Thank you. Buonasera. Buonasera. Okay, this is my 49th visit to Italy. And after the invitation from Al Albina, uh, Rossano Ercoli organized the rest of the trip. I don't think need to translate that. This is uh, Potenza will be my 197th city. I have given a presentation. Lui è stato in 197 città Okay. Okay. Um, 2010 was a very busy year for me. Il 2010 è stato molto sono stato molto occupato, è un anno molto in cui io ho avuto molto da fare. In January I spoke to the United Nations on this topic. Generalmente ho, ho parlato al stadio eh, United Nations alle Nazioni, Nazioni Unite. Unite. Scusate. Sì. sì. And again uh, in May uh, the same uh, to the United Nations. E poi ho parlato ancora alle Nazioni Unite nel maggio, il 5 maggio, ci sono scritte le date sotto. And then uh, to the European Parliament in October. Da Bruxelles al Parlamento Europeo nel 28 ottobre del 2010. Al Parlamento inglese in novembre. Ma il più grande momento per me era la pubblicazione di questo libro. Allora, eh, un grande momento per me è stata la pubblicazione di questo libro, Il caso contro il fluoro. And an exciting moment came when uh, I was presented with a cake. If you notice the cake is the cover of the, of the book there. E questo è stato il momento di festa dove c'è stata una torta con il simbolo del libro. Che... Now, now I would like your help on this issue of trying to end uh, fluoridation. You don't do it in Italy, but it, only in a few countries. And it really is the worst recycling in the world because they take the scrubber, the scrubbing liquor of the phosphate fertilizer industry, which is hazardous waste, and put it directly into our drinking water. Ok, allora eh, lui adesso ci dà un uh, indirizzo, un sito che ci chiede di segnare, però dice non, eh, questa, questa situazione della fluorizzazione dell'acqua non riguarda tutti i paesi, quindi solo alcune parti del mondo, perché questo, questo elemento chimico viene usato eh, per eh, rendere l'acqua potabile ed è una rimanenza di un processo chimico che si fa in un'industria per creare fertilizzanti alle piante. So I'm going to pass around a document here which says we support Paul Connett's campaign to end water fluoridation worldwide. Allora, questo è un documento che, dove, che voi poi potrete firmare andando nel sito che ha scritto www.floridaaction.net dove eh, voi date supporto, cioè date il vostro aiuto alla campagna di Paul Connett per smettere di fare l'acqua. So it says please add my name to the professional statement which you can find on our web page. Trovate tutto in quella pagina. And we, all, we already have over a hundred people from Italy have signed this, doctors, professors, engineers, and so on. Ci sono tantissime persone, ingegneri, anche io sono una di quelle, centinaia di persone che hanno firmato e sostengono questa campagna che è molto importante perché riguarda una questione che, ci, che colpisce e, e inconsapevolmente le persone. So you'll find several of the speakers have already signed this, including Albina. So I'm going to pass it okay. Potete segnare il vostro indirizzo, segnare il vostro nome se volete seguire questa campagna ed essere messi nella mailing list dove vi arriveranno le informazioni sulla campagna nel foglio che sta girando in questo momento. So that is half my life right there. That's one half of my life. The other half of my life is waste, rifiuti. Uh, quella è metà della sua vita, l'altra metà è dedicata ai rifiuti. So today I should be talking about uh, waste management and the big picture. 
di darò gli argomenti contro l'incenerimento uh, the zero strategy and the refuti zero in Italy and finally uh, back to the big picture at the end so we start with waste management and the big picture we're living on this planet as if we had another one to go to allora, eh, io non vi traduco perché trovate tutto scritto dietro sorry. Sorry. ok this is what it looks like uh, it comes from that cover of that book ok sustainability we would need four planets If everybody lived like an American. Allora, nella sostenibilità, noi avremmo bisogno di quattro pianeti per vivere tutti come si vive in America. We would need two planets if everybody lived like a European. Ne basterebbero due se vivessero tutti come gli europei. Meanwhile, India and China are consuming like us. Mentre l'India e la Cina iniziano a copiarci, quindi a consumare quanto noi. Something has got to change and the best place to start is with waste. Qualcosa deve cambiare perché è insostenibile, quindi eh, con cosa iniziare se non con i rifiuti? Why? Okay. Perché? Because everybody makes waste. Everybody. Tutti facciamo rifiuti. Ok. So, Uh, waste is the evidence that we're doing something wrong. Landfills bury the evidence. Incinerators burn the evidence. We have to face the and the real problem is over consumption. We have a global crisis. And that global crisis began with the industrial revolution when we imposed a linear society on a planet that functions in circles so the linear society begins with extraction of raw materials manufacture of products consumption of those products and then waste one way system we stimulate this process at consumption with advertising particularly advertising on tv and over advertising produces over consumption by the time a student has left high school in the United States they will have watched 350,000 TV commercials they are programmed for life for an over consuming lifestyle cioè all'età di 16 anni un bambino, un ragazzo ha già guardato 350.000 spot pubblicitari questo vuol dire che è già stata strutturata la sua vita quello che lui comprerà, farà eccetera e, e sarà spinto a farlo c'è un'illusione e c'è una realtà l'illusione, il mito è che più che consumiamo, più che diventiamo The reality, the more we consume, the fatter we become, and the more waste that we produce. And this cartoon, I think, uh, says it very well. There is modern man. And he, of course, has just come from there, McDonald's. Okay, so now I'd like to look at what this uh, linear society, what the impacts it has On our planet. Adesso guardiamo come funziona una civiltà lineare, che impatto ha sull'ecosistema, sull sull'ambiente. In questo processo we use a lot of energy in extraction, a lot of energy in transporto, energy in manufacture. Allora abbiamo molta energia da, che viene utilizzata per l'estrazione di materie prime, poi c'è l'energia, sono quelle, in, quelle linee, quelle frecce, che, de, che è data dal trasporto delle materie prime e poi c'è l'energia utilizzata nella produzione de, degli oggetti che produciamo. Questa è tutta l'energia che consumiamo per fare prodotti. E produciamo un lot di solid waste. In fact, we produce 70 volte più solid waste qui. Then we produce over here. Noi così produciamo 70 volte più rifiuti 
nella prima parte fra estrazione e produzione che eh, nel consumo e nei rifiuti, quindi è la parte più, più importante forse riguarda l'inizio, cioè le prime due fasi di questa, di questa civiltà lineare. E noi produciamo molto di aria pollution, molto di water pollution e ovviamente carbon dioxide. Il carbon dioxide is contributing to global warming. Global Warming, uh, riscaldamento globale del, del pianeta. Del pianeta. Del pianeta. Si, 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 si. Ok, now I'd like to look at what the different ways of handling uh, waste have, what impact they have on this picture. Adesso vediamo come impattano i rifiuti in tutto questo percorso. So we start with discarica. No change. No change. If you if you bury something here, you've got to go all the way back to the beginning, extract and manufacture again. Allora, se noi parliamo di discariche, rimane tutto com'è. È lineare, quindi non c'è un riutilizzo, ma eh, tutto continua a essere così com'è attualmente. And so, discarica, landfills are simply not a sustainable solution. Then if we look at Incineration, the same thing. If you burn something, you've got to go all the way back to the beginning. None of these impacts are reduced. Allora, se facciamo l'incenerimento è lo stesso, anche perché come diceva inizialmente il 70% riguarda l'estrazione e la produzione di materie prime di rifiuti, quindi se tu inci in 70 volte tanto, chiedo scusa. Quindi se fai incenerimento comunque devi sempre continuare a fare tutto il processo linearmente, non cambia niente. Uh, so incineration is not a sustainable solution. Now with recycling we cut out the extraction of raw materials and transporting them around the world. Con invece il riciclaggio noi possiamo risparmiare la prima parte di energie consumate perché risparmiamo l'aspetto dell'estrazione e riportando questa, eh, questi rifiuti direttamente nel processo dal punto della produzione di oggetti. And if we reuse the whole object, we cut out both extraction and manufacture. Ma se noi riutilizziamo, che è un processo ancora più pulito perché noi riutilizzando direttamente i materiali recuperati dai rifiuti non dovremo comunque produrli. And similarly with compostaggio, but with compostaggio you get something else. Allora, nel compostaggio avete qualcosa del genere. If you look at this compost here you see bits of wood. And Sono pezzi di legno. When this goes on the soil or in, into the soil, this cellulose will only break down very slowly allora. to produce CO2 but if you put it into an incinerator it's immediately CO2 in incineration allora dice facendo il compostaggio noi mettiamo anche dei pezzi di legno che comunque si eh, hanno un processo di ossidazione quindi produrranno comunque anidride carbonica però la produrranno in un tempo talmente lungo e fertilizzeranno comunque anche non è paragonabile a quello che succede quando tu li incenerisci gli dai fuoco perché produci direttamente tutto un gran quantitativo tutto insieme so that brings us to part two The arguments against incineration. Gli argomenti contro l'incenerimento. Well, first of all, it's a wasted opportunity to combat global warming. È un c'è scritto. Sì, sì, sì. And it's also a waste of energy. <laughs> They call them waste to energy. They are a waste of energy. Uh, if you compare, this is the amount of PET plastic, this is this stuff. PET. 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 If you recycle a ton of this, you save this amount of energy. If you burn it in an incinerator, you get this amount of energy, and that means that you save 26 times more energy by recycling this material than burning it. Vedete direttamente che se eh, ricicli salve, ottieni l'85.16 di energia 
invece se eh, lo incenerisci ottieni da quegli stessi rifiuti solo 3.22 di energia ovvero se ricicli eh, recuperi 26.4 volte eh, il quantitativo di energia cioè so risparmi sostanzialmente Italian taxpayers should not be subsidizing incineration this is a waste of taxpayers money cioè noi paghiamo tasse, eh, paghiamo le tasse e paghiamo per, 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 i, per questo disastro che viene causato e paghiamo le tasse della de raccolta di rifiuti eccetera per fare questo disastro. In fact, incineration is a waste of public money. Take this incinerator, the most beautiful incinerator in the whole world. Uh, This incinerator cost 300 million euros to build, but only created 80, 80 jobs. And that's not all. With cheap say, there's another 600 million euros of taxpayers' money. So now we have 900 million euros to create 80 jobs. It's crazy. Economics, crazy economics. Allora, eh, lui giustamente dice che noi con i CIP6, che è quella, eh, una, le cioè una legge europea, no, una legge, sì, eh, vabbè, eh, l'Europa dà dei fondi per utilizzare, eh, per creare le energie sostenibili. In realtà, con il nome cambiato da inceneritore a termovalorizzatore, questo CIP6 viene utilizzato per pagare gli inceneritori, chiamiamoli col suo nome vero, e praticamente già sono stati dati 400 mila le nostre tasse, perché i soldi che vengono dati sono le nostre tasse, e ne stanno dando altri 600 mila di euro per questi chip 6 che sono appunto dati per eh, le fonti sostenibili di energia. Come? Mm. Sì, milioni, grazie molto, <ride> chiedo scusa. Grazie. Okay. Io le... so, if you compare, um... Di lavoro, posti di lavoro, di lavori, posti, posti di lavoro, posti di lavoro, jobs. 20, 25 for reuse, recycling, etc. Oh, two to four with incineratore, uh, one with discard. Allora, praticamente se noi ricicliamo otteniamo 25 posti di lavoro, perché su questo anche va marcato abbastanza la questione, è che invece eh, nel, nel recupero dell'energia in cenerimento noi otteniamo solo 2-4 posti di lavoro e invece nella semplice discarica otteniamo un posto di lavoro. Quindi c'è anche l'aspetto del lavoro che viene in più a rafforzare la, il discorso del zero waste. In Nova Scotia? Uh, they reduce their whole waste stream by 50% with recolta differenziata in cinque anni and in the process they created a thousand jobs a thousand jobs collecting and treating and another 2000 jobs in the industries that were using the materials to make new products Altri 20.000 posti, cioè sono stati creati 10.000 posti di lavoro solo dal fatto di aver sottratto dalle discariche, quindi con il riciclaggio in 5. Ma oltretutto altri 20.000 posti, 2.000 posti sono stati creati per le industrie annesse a questo, a questo recupero. Incineration produce a toxic ash. For every 4 tons of waste that you burn, you get 1 ton of ash. Now this ash, 90% is produced uh, in falling through the, the grape, the, what we call the bottom ash, 90%. This is toxic. And 10% we call fly ash. This is captured in the pollution equipment. 10% fly ash. And this is very toxic. So this is, this is toxic. This is extremely toxic. Praticamente nel processo di incenerimento comunque da 4 tonnellate ne rimane una che sono il 90% di ceneri tossiche e il 10% di ceneri volatili, volatili estremamente tossiche. Now the different countries handle this waste, this ash in different ways. In Germany and Switzerland they put the fly ash into nylon bags and put the nylon bags 
into salt mines. In Japan, some of the incinerators vitrify the ash, make it into a glass. Uh, in Denmark, beautiful, clean Denmark, they have a wonderful solution. Hanno trovato un'ottima soluzione. Wonderful Sono solution. Bravissimi. They send all their ash to Norway. <laughs> and in Italy, nobody, nobody knows where, where the ash is going. No, no, no come. Probably Naples or... Uh, <laughs> yeah, <but laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> see, 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 see. Uh, this is what the UK, wonderful England, does with the fly ash. This is very toxic material. And here these, you can see the people's houses there. Allora, questo è in Inghilterra, è, è appunto le ceneri tossiche, sono tossiche. E guardate cosa succede. But the government says, oh no, 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 this, this, this ash doesn't go very far. Dico, il governo dice, no, ci sono le case vicino, sì, ma no, questa cenere non va tanto lontano, non vi preoccupate. No problem. Non ci sono problemi. Except, this is, what do you think this is? Cos'è questo, <laughs> secondo <laughs> voi? This is a 40 mile an hour road sign. <laughs> È un segnale di 40 miglia orarie. <laughs> but the ash doesn't go anywhere. Ma non si vede niente. Uh, incinerators produce toxic air emissions. Acid gases, you heard about some of these this, this afternoon. Toxic metals and new substances made in the burning process, dioxins and furans. Allora, produce quello che vedete, cioè produce dei gas acidi, produce anidride carbonica e acqua, metalli tossici e poi forse quelli più pericolosi che sono gli scomposti del, di carbonio, diciamo, di, del eh, petrolio, insomma, di plastica, di ossine e furani. Now, a few years ago, uh, a new problem emerged with these substances. Uh, sorry. A, a few years ago, ah, a new problem was. Uh, ah, tanti anni fa è nato un nuovo problema, cioè con, queste, con questi incenerimenti. And that was that most of these substances came out on nanoparticelle. La maggior parte di queste sostanze escono fuori in nanoparticelle. And the problem with nanoparticelle, which are particles less than one micron, is there's no regulation. The regulation for emissions from incinerators is 10 microns, which is coming, will come down to 2.5 microns in Europe. Eh, il problema è che queste nanoparticelle non sono mai state misurate perché si è sempre misurato solo le particelle da un micron in su fino a 10 micron invece le nanoparticelle appartengono a tutta quell'altra parte lo vedete nello schema che riguarda eh, delle dimensioni ancora più piccole quindi eh, molte delle normative non lo, non, non lo prevedevano proprio questo controllo so they are not regulated and they are not measured quindi non no, sono no, misurate e no, non sono regolamentate a livello leg legislativo, ah, giusto? Okay, okay, okay. So we already know that the big particles cause problems. The, the, the big the 10 micron particles cause respiratory problems and the 2.5 micron particles cause uh, uh, lung problems. Allora, eh, ci sono le particelle più grandi fino a 10 micron che provocano una serie di problemi di più breve durata rispetto a quelle che invece provocano le particelle da 2,5 eh, allora, aspetta, perché questo è interessante sì, quelle sì, più sì. grandi creano problemi nella respirazione sì. quelle più piccole i polmoni sì, 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 allora, sì, 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 no, vabbè, si eh. vede la... Vabbè. Ah, è scritto in italiano, hai No, we already know, we already know from studies done in the United States and other countries that there's a very strong relationship between the particulate levels in cities and sickness and death. Allora, c'è un particolare livello e legame eh, nelle città di questo con le malattie e la morte. And we also know that that relationship gets stronger the smaller the particle. 
e sappiamo adesso che questa relazione è più grande più sono piccole le particelle and so it's going to get worse if you build incinerators in cities which are already experiencing these problems e, e sarà ancora peggio se costruiremo i sistemi di incineria perché ovviamente sarà tutto poi mandato direttamente nelle città non avendo questa legislazione che prevede un controllo and you already know that basilicata is experiencing a lot of pollution. Voi, voi già sapete che in Basilicata anche c'è stato comunque un grosso sviluppo di, 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 di inquinamento e voi non volete comunque gli inceneritori, insomma. Some of the problems with nanoparticles. Number one, they are difficult to capture because they're so small, difficult to capture. Secondly, they travel long distances. Thirdly, they remain suspended in the air for long periods of time and thirdly, they go deep down into the lungs but it's worse than that because these particles are so tiny they can go straight through the lung membrane. There is no defense. Allora, queste nanoparticelle sono così, vanno così in profondità da riuscire a entrare negli alveoli polmonali e arrivare direttamente nel sangue, per cui non ci sono difese contro queste nanoparticelle. E once they're in the blood, they're distributed to every tissue in the body and they could enter every tissue in the body. The heart, the liver, the kidney, even the brain. So they can actually cross the blood brain barrier and here is a particle in the brain and we can see from the electron microscope that contains lead, plumbo, a barrier, chromo, ferro, silicio. Oh. This is from work done by Stefano Montanari in Italy. Allora, questa immagine di Stefano Montanari mostra come nel cervello ci siano delle accumulazioni di questi prodotti che leggete, di questi materiali, elementi che leggete sopra e lui poi giustamente dice che eh, arrivano dappertutto, arrivati nel sangue possono arrivare dappertutto, quindi per esempio una cosa, aggiungo una cosa, nel cordone umbilicale delle donne incinta per esempio alla nascita sono stati contati più di 200 elementi inquinanti e pericolosi. Now, this is where I change gears in, in, in motor terms, I change gears here. Bisogna cambiare marcia, cambiare chiave di lettura. Le... Even if you made incineration safe, you would never make it sensible. It simply does not make sense to spend so much money destroying resources that we should be sharing with the future, with our bambini. C'è inutile... Yes, sir. Okay. Um, yes, sir. In the United States... Over 300 incinerator proposals were rejected between 1985 and 1995. Questi sono 300 inceneratori che sono stati eh, non accolti dal 1985 al 95 in America. And they've practically no new incinerators have been approved since 1995. They have um, gone back and increased the size of some of the older ones. They've increased the, the size. Ah, ok. Allora, da praticamente non sono stati più uh, approvati inceneritori, ma sono stati solo incrementati alcuni di quelli esistenti, ma non ne hanno approvati fatti di nuovi. The modern incinerator is trying to perfect a bad idea. Our task in the 21st century is not to get better and better at destroying resources, finite resources. Our task in the 21st century is to stop making products and packaging that have to be destroyed. And that, is the, that message is the central message of Refuti Zero. Allora, questo è il messaggio centrale della campagna Refuti Zero, Zero Waste, cioè eh, la questione è semplice, non li produciamo, semplicemente se noi nel XXI secolo, eh, quello che leggete, decidiamo di produrre meno imballaggi e usare delle strategie più intelligenti di, di utilizzo. Eh. Ok, 
So the problem of waste is not a technological problem. It's a problem of strategy. We need, we need better organization, better education, and better industrial design. And so that brings us to part three, which is the zero waste strategy. And to achieve zero waste, we need responsabilità industriale a monte. We need responsabilità della comunità a valle. And we need una bono leadership politica to bring these two together. <laughs> We don't have Always in one. Italy, they laugh when I talk about Bono leadership political. They laugh, they laugh because they're thinking, in Italia, I they're thinking when they talk about leadership political. <laughs> but you, you are the political leaders that we need. You! Siete voi che decidete i vostri leader politici. E siete voi i leader politici di cui sì, sì. abbiamo bisogno. Sì, 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 sì. Sì. So, Refuti Zero can be approached with a series of simple steps which are practical, which are cost effective and are politically acceptable. So, I'm going to talk about 10 steps to zero waste. 10 gradini per arrivare allo sì. zero waste. Sì. Step 1. Primo gradino. Passo 1. Sì. Separation alla for source separation. These 10 things are the magic machines. These 10 things can make waste if you mix everything together. These 10 things can save resources if you separate. La prima sono le nostre mani, con le nostre mani noi possiamo fare molto perché possiamo distinguere quelli che sono i rifiuti dalle risorse eccetera eccetera, quindi fare noi il primo passaggio. The second step, passo due. Secondo sì. passo. Sì, raccolta porta a porta, porta a porta, not Vespa, porta a porta, porta a porta, <ride> grazie. <laughs> porta a porta is the trampolino to refuti, refuti zero and in, in San Francisco this is uh, porta a porta one container for the multi-materiali one container for frazioni organico one container for frazioni residua and in Italy you have better systems in Capanari, in Capanari, in Luc near Luca, in Tuscany, you have four. And on Mondays they pick up organico. Tuesdays multimateriali. Wednesdays paper. Thursdays frazioni visitu. Friday organico. Saturday multimateriali. They can tell what day of the week it is by the color of the container. Oh, e dice che in Italia voi avete un sistema ancora migliore di quello che noi usiamo con i nostri fantastici tre che è a Capanori dove si fa la raccolta porta a porta differenziata come vedete e praticamente funziona okay. molto bene. Differenziata per giorni? Sì, e e si quello, e, e, sì, sì, sì. Scegliete quel giorno che dovete dal colore del... Ok. Passo 3. Compostaggio. We need a plant for compostaggio. This is a, a com composting plant in Italy. And here is the composting facility in San Francisco. Uh, this facility is, in San Francisco is surrounded by farmland. Questa, questa, questa posto di compostaggio in San Francisco, in San Francisco è, è circondata da eh, fattorie. And these farmers are using the compost to grow fruit and vegetables and wine which goes back to San Francisco. E usano questo compost come fertilizzante per fare i loro prodotti, perché il compost era quello che vi facevo vedere prima nella terra in mano, è un ottimo fertilizzante fatto con sostanze organiche 
di rimanenza quello che noi porta. usiamo per i nostri giardini sì, sì. Sì. step 4 4 di ottima qualità oltre recycling and you need a facility for recycling and here is the facility in San Francisco questo è un riciclaggio in San Francisco and is saving a lot of material e qui hanno molto materiale, come potete vedere. So, this is the message that Naples cannot understand this. This is too difficult for Naples. Questo è troppo for difficile. It's just impossible. Very, very difficult. È molto... I have been to Naples maybe eight, nine, ten times and said what you've got to do is to separate the organics. Organic. Frazioni organic. Because it's going to stick. If you leave it around, it gets smelly. So you separate the organic fraction and get that out of Napoli and compost it. And then the city is left with paper, glass and plastic. No problem. Eh. But for Naples... <laughs> Questo è il messaggio che i napoletani sì. non riescono a capire, non si sa perché, sì. cioè di separare la frazione organica da tutto il resto dei rifiuti e di trasformare la frazione organica in compost, cioè in quella sostanza, in quel terriccio fertile che poi si, 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 si usa. Quindi qual è la soluzione in Napoli? La prima soluzione è di mettere tutto in grandi bolle di plastica, ecobali, e mandare queste bolle di plastica a peach e loro fanno queste ecoballe che riempono di tutto e le spediscono poi. The second solution was Mr. Berlusconi is going to come in with the army. Eh. And he's going to force the communities to have be quiet, be quiet. You will have incineratori, you will have discarica, and up you. Please molto, be molto. quiet, Paul. Yes. We, we do not need to use the army for refuti zero. Allora, pr praticamente dice giustamente che Berlusconi sapete cosa ha fatto, ha mandato l'esercito e così via per obbligare a mettere inceneritori, ma con rifiuti zero non se ne ha bisogno. Eh, volevo dire solo una cosa rispetto a Napoli, sorry, che il signor Connet sono diversi anni che va a Napoli e segue, eh, ha seguito anche eh, quando ci fu tutto il problema dei rifiuti a Napoli, era presente a, fare, a spiegare questo. I think I better get rid of this yeah, yeah, because it makes me too sorry. excited. Okay. You know? well, no, I'm sorry about that. Okay. Next. Step 5. Cinque. Reuse, repair and deconstruction. The reusable items are a small fraction of the total, reusables, but a very, though that 2% is a very large fraction of the value in the waste stream. Allora, il riuso eh, in, questo, in questo momento è... Allora, gli oggetti, questo è un esempio uh, di Los Angeles, i, gli oggetti che possono essere riutilizzati, quindi neanche riciclati, riutilizzati direttamente sono solo il 2%, però è eh, altissimo sì, eh, sì, rispetto sì, al totale. Quindi sì, sì. okay. well. so abbiamo esempi around the world of the reuse and repair centers which are collecting furniture and appliances and material from deconstruction. Allora, con questo riutilizzo, perché si, appunto quello che si diceva prima, si recuperano direttamente i materiali, quindi non si deve rifare il processo della produzione, ma vengono riutilizzati tal quali, quindi si possono riprendere il legno, si possono riprendere direttamente i materiali. E quindi, questo è quello che sembra like in, in Berkeley, e qui sono persone che hanno comprato questo secondo hand material, e qui ci sono molti toilette, qui ci sono molti doors. And this has uh, been operating for 30 years and it's grossing $3 million a year and 27 full time well paid jobs. Allora, avete visto tutti i materiali che possono riciclare prima nelle immagini e questo, uh, questo posto funziona Urban Hoor da 30 anni e in 30 anni e adesso attualmente produce 3 milioni all'anno di eh, fatturato e, e occupa a, a tempo pieno 27 persone. Sì. And um, I have a lot of these on video 
we can get from that website. Potete andare su questo sito e guardarvi il video di su And Zero Waste. Rob Roberto Cavallo from uh, Asti in uh, Piemonte. He has many examples from in Europe, uh, Belgium, Spain, etc., of these reuse and repair systems. Eh, Roberto Cavallo eh, ha molti esempi da farvi vedere. E Roberto Cavallo eh, lavora direttamente con uh, Mr. Connet che ha ripreso da eh, sta ad Asti in Piemonte e, e vi può fare vedere esempi del Belgio, della Spagna, di come riusano le cose. Sì, sì. E mi dice che in San Sebastian, in Spagna, il local government spent 100.000 dollari per costruire uno di questi reuse and repair centers e within un anno hanno fatto 700 milioni di dollari. A San Sebastian, che è in Spagna, la parte appunto di Scatasuna, eh, loro, il governo ha speso eh, 100.000 eh, euro e da questi ne ha recuperati, di, di cicla, di, recuperando le cose, 700.000. Uh, Roberto Cavallo sarebbe una very good person to bring here if you need help in setting up um, zero waste. Potete scrivere eh, a questa mail a Roberto Cavallo per avere informazioni. Now, also, um, this is happening in London. In London, they have just, this last year, put 9 million dollars into building 9 reuse and repair centers throughout London. In London hanno messo 9 milioni per eh, posti che fanno recupero e riparazione, centri di recupero e riparazione delle, degli oggetti. So here the, is the map of London with the, the nine uh, facilities that have gone in. And this is the mayor of London, Boris, in one of these things. Ce ne hanno fatti nove, avete visto? Quelle sono due persone che hanno aperto uno di questi posti. No, era il sindaco, era il sindaco, il sindaco, il sindaco di Londra. So they, they're using old buildings, some old buildings, some new buildings. And it's, it's very exciting. Here's a one here for reuse and repair. Cioè, utilizzano questi materiali per fare tutto, anche le loro, uh, i loro edifici. Furniture is a big, big item. Furniture and building materials. For very forniture in generale e materiali da mobili, arredamento mobili, eh, sì. e, e mattoni, materiali da costruzione. Sì, sì, sì. sì. Ok. So, The Center for Reuse, Repair and, and Community. Now in San Francisco, uh, they have a population of 850,000, very little space, and by 2000 they got 50% ricolta differenziata, by 2004 63%, by 2008 70%, By 2009, 72%, by 2010, 75%, and 2011, uh, 77%. They just announced that. Um, Questa raccolta differenziata. And their goal, their goal for 2020 is zero waste. Il, il goal, cioè l'arrivo, l'obiettivo è nel 2020 arrivare a produzione zero di rifiuti. Now compare these two. Brescia builds this gigantic incinerator for lots of money and they get 75% reduction. And San Francisco with a very simple system with far less technology has got 77%. And Brescia is left with 25% toxic ash and San Francisco is left with 23% residuals which they can still work on. Guardate la differenza tra Brescia e San Francisco. Brescia con gli inceneritori ha una riduzione del 75% no? eh, dei rifiuti e San Francisco il 77% con la differenziata, con la differenza che la differenziata è molto più economica degli inceneritori, è meno pericolosa e meno tossica degli inceneritori. E lascia questo 23% di residuo su cui si può ancora lavorare eh, non, è, non, sono, non è un 23% di ceneri tossiche ma qualcosa che si può ancora so we have our composting we have our recycling we have our reuse and now we've got to look at that frazioni residual 
step that we've got to minimize that re residual fraction with waste reduction initiatives. So step six, say, is initiatives for waste reduction. Example, in Islander, the government put a 15 cent tax on plastic shopping bags. They reduced the use of those bags by 92 percent. I believe Italy is putting a, a tax. Yeah, yes, yeah, yeah. good. They, they good. It. Okay. Uh, in Italy, you have in time collection of food from supermarkets and restaurants. Professor Andrea Segre at, in Bologna. Um, in time collection of. E, e, e vorrebbero, cioè, si vorrebbe fare questa raccolta del cibo dai ristoranti e dai supermarket e questo si occupa il professor Andrea Segre del Dipartimento di Bologna e potete scrivergli a questa email proprio per uh, aderire a questo progetto che... When we talk about waste and zero waste a huge, a huge amount of food is wasted in Europe throughout the world huge amount of waste tantissimo eh, ma, ma, cose da mangiare vengono buttate ma eh, lo fanno anche per mantenere i prezzi lo sapete benissimo voi insomma e queste invece potrebbero essere usate tranquillamente uh, and here's the same system working in Oxford in, in England collecting the, the food from supermarkets before the due date questo è un esempio in Inghilterra dove raccolgono nei supermarket e nei ristoranti il cibo. In Italia you have supermarkets, some supermarkets which allow you to reuse uh, bottles for shampoo and detergents and my favorite is Efficorta in uh, Capanari in Tuscany. They get uh, 95% of their food products within 70% kilometers of the of the store e loro danno i loro prodotti questa F corta um, eh, nel, entro 70 km 95% quindi F corta come filiera corta ovviamente and when you go in there are 60 uh, dispensing systems which allow you to put these solids into your own bags yeah. and same with 60 taps for detergents shampoo beer water, um, honey, miel, uh, olive oil, cioè. and my favorite, vino, vino rosso, <laughs> vino bianco. There are eight taps here, eight taps, and you get the, the glass, and you go, <laughs> uno, do it, try it. <laughs> Quattro and then you Beh, dalle risate penso che abbiate capito no? <laughs> che invece di usare i contenitori di carta si, si pongono questi prodotti sia alimentari che non in questi spillatori e uno poi li, li, li prende con i propri contenitori e se, se li riporta a casa usando sempre gli stessi contenitori and if you forget a bag you can get one made of, of pep or one of cotton quindi dimenticate i sacchetti di plastica No plastic, no plastic. A little creativity, a monte saves millions, a valley. So we have waste reduction initiatives. Now we need something else. To minimize this residual fraction, we also need economic incentives. And that is step seven, economic incentives. And a way It works like this. The pay by bag system. Paga la tua borsa. The compostables gratis. Recyclables gratis. Frazioni residua. The more you make, the more you pay. Now, this isn't completely politically acceptable. So here is a variation. Eh, questo è il sistema, eh, praticamente se tu eh, ricicli non paghi, mentre nel momento in cui produci dei rifiuti che effettivamente non possono essere recuperati o eh, comunque ripresi, eh, li paghi. Eh, questo come incentivo economico funziona.
Okay, so here's a variation. We can, oh, Rabat, well, before I get to this, before several Italian towns are using pay by bag systems, and they have a chip in the container that records how many times you, you put it out. It's very, very simple. Eh, diverse ital città italiane hanno usato questo sistema e praticamente hanno iniziato a risparmiare perché vanno molte poche volte a buttare questa frazione residua, cioè gliene rimane molto poca. Now, in Villa Franchi d'Asti, 85% record differenziato, they went from 70 to 85% with this pay as you throw system. Villa Franca Rassi sono andati dal 17% all'85%. Eh, di eh, sorry. Mm. There is a place here yes. that's named Pulla. Yeah. It arrived to 93. 93. I need the details. <laughs> Bravo. Bravo. I need Pulla. you to do me a new slide here. Uh, dove, sì. Dovete fare un nuovo paragrafo rispetto sì, a Pulla sì, da, sì, sì, sì. da okay. consegnare e far girare nel mondo e poi girare nel mondo. In Spain, in Spagna, a little town of Ersebil in Basque country went from 28% to 82% in 7 months. Nel paese basco, quello di cui parlavamo prima come San Sebastian, si è passati in 7 mesi dal 28% all'82%. I paesi baschi sono la parte nord della Spagna. Why? Perché? Because they wanted to build an incinerator in Ersebil. Perché loro non vogliono costruire un inceneritore nel loro territorio. Ok, in San Francisco è 25% cheaper for the hotels and restaurants to put clean food out than mixed waste. È molto più economico in San Francisco, in San Francisco mettere i contenitori divisi e invece che buttare tutto mischiato. So, economic incentives. Now we've done uh, waste reduction. We've done composting, recycling, reuse, repair, deconstruction, economic incentives, but we still have some residual. Ancora abbiamo della frazione residua però, nonostante tutti questi passaggi che vi abbiamo mostrato dei sette passi, dei at dieci this, passi. At this point, at this point, this is when the incinerator company would come in and say, we love recycling, we love composting, we love reuse, we love repair, we love Dr. Conard, but we have to burn the residuals. Eh, nonostante che voi diciate ah noi siamo bravi facciamo eccetera eccetera comunque rimane, rimane una frazione residua and what they will do is to make the residuals disappear dobbiamo farla sparire in nanoparticles <ride> in nanoparticles sì, 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 sì. <ride> deve sparire ancora più piccolo non ci deve più essere <ride> but zero waste does not want jewels disappear we want to make the residuals molto visibili. Okay? Yeah. Why? Why do we want to make the residuals molto visibili? Eh, eh, dice, noi non vogliamo quindi che diventano particelle, ma vogliamo che scompaia. Perché noi vogliamo che scompaia? È una domanda che rivolge a Io voi. Io ho capito, scusa. Sì. Uh, vogliamo che diventi molto visibile. Yeah. Ah, oh, sorry. Okay. 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 Why? Because it's bad industrial design. We need to make our mistakes visible. We need to make bad design visible, bad purchasing habits visible. Eh, lui dice no, eh, scusate ho sbagliato, lui vuole che questa piccola parte di frazione residua che rimane sia molto visibile perché vuol dire che c'è un problema nella produzione, vuol dire che il sistema di produzione è strutturato male perché rimane questa parte, non dovrebbe rimanere. Ok, so, quindi vogliamo che sia il più evidente possibile, che si possa vedere bene. So step 8, we need a center for research and separation of the residuals and 
part, the first part, step 8A, is a plant facility to separate the residuals. Uh, this exists in, Calif in, in Nova Scotia. Uh, this plant is built Davanti Discatica in front of the landfill. Nothing can go into the landfill. It must go through this building. And it looks a bit like this, where the residuals go onto long conveyor belts and more recyclables are poured out, more toxics are poured out, and the Fraxioni Organica Sporca is not touched, it's just left alone, it gets all the way to the end of the conveyor belt, it's shredded and then goes through a second composting operation to stabilize it above ground before it does any damage underground. Praticamente in questo lungo nastro trasportatore vengono separate tutti questi materiali per eh, alla fine arrivare a questa frazione organica sporca che viene compostata per poi essere messa alla fine dopo che è stata eh, in, stabilizzata e eh, viene messa nelle discariche temporanee. Now what we need, this is the new development, this is 8B. We need to put into this facility a zero waste research center. So here we have a research center to study the non-recyclable materials. Noi dobbiamo mettere questo centro di ricerca che dovremo costruire sui rifiuti zero in questo passaggio fra i prodotti che non riusciamo a riciclare e la discarica temporale. Questi prodotti che rimangono, questi rifiuti che rimangono vengono ulteriormente eh, recuperati, insomma, riutilizzati. And, and this research center would be run by the local university and I'm nominating Albina to be the first director of the research okay, thank you. center. Okay, okay. Dice che questi centri dovrebbero mess essere messi nelle università locali. Mi vorrebbe nominare responsabile. <laughs> so, this is where community responsibility and industrial responsibility come together in this residual separation and research center. In this okay. 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 And the message, the message that the community sends to industry is this. If we can't reuse it, if we can't recycle it, If we can't compost it, then industry shouldn't be making it. Responsibilità industriali a monte. We need better industrial design for the 21st century. Okay, good news. Um, On January of last year, Capanari launched a zero waste research center. It's very small, very small, but it's happening. Buone novità. A Capanari hanno fatto un centro di ricerca di fiuti zero e questo è il telefono e l'email eh, della persona che se ne sta sì, occupando. Sì. È molto piccolo, ma. Now they have passo. several several things that they they're trying to do here. One is to maximize the capture rate. Make sure that the citizens are putting all the clean organics here and all the recyclables here and getting the reusables over here. So maximize what you can do. Questo è il massimo che noi possiamo fare attualmente è questo. Secondly, we need a directory of best practices like that gentleman over there, he says there's a village down here that's getting 93%. How many people in Italy know about that town that's getting 93%? There are very good things happening throughout Italy that we don't know about. We need a directory of where good things are happening. Bisogna dimostrare con delle buone pratiche, quindi perché non si parla di polla dove arrivano al 93% di recupero dei 
Where are their reuse and repair centers in Italy? Where, where do they have economic incentives? What kind of waste reduction initiatives are going going on? Cioè noi abbiamo bisogno ah, vabbè, no, abbiamo bisogno di, di conoscere le varie iniziative positive che si stanno realizzando. Serve un e dare in più pubblicità, per esempio, a quello che sta avvenendo a Polla in modo che anche altri comuni si possano adeguare ed imparare. Now, another thing is to find local uses for some materials. Value added. Value added. Find some local uses. Newspaper, shredded newspaper can be used for insulation in houses. Eh, per esempio dobbiamo cercare innanzitutto posti locali, quindi anche con la, la logica della filiera corta, dove riutilizzare direttamente questo materiale. Per esempio lui parla dell'isolamento fatto con la carta dei, dei muri. More jobs, more jobs. E, e questo produce tanto lavoro oltretutto. And recommend better industrial design. E soprattutto eh, anche eh, raccomandarsi a migliori sistemi di design dell'industria, per cui con meno spreco e meno eh, rimanenze di rifiuti. And research for clean production, making products without toxics. Ricerche per fare dei prodotti puliti, cioè che non contengano sostanze inquinanti e che comunque poi avresti problemi a, 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 a far diventare rifiuto perché non sapresti dove mettere. Because you know if we keep using these toxics, you know where they end up. You know where these toxics end up if industry keeps using them. Se l'industria continua ad usare queste sostanze tossiche, sappiamo bene dove andranno a finire. Ok, so one of the things then that they did in uh, Capanari was to analyze, analyze the residual fraction. And this is the analysis of the 17% left after 83% had been created recycled. Questo è quello che rimane della, dopo la separazione fatta a Capanoli. And look at these materials. Textiles and leather was number one. Or can they find local uses for that? Uh, three, uh, kitchen waste. That needs better education. We have, some people are putting the kitchen waste into the frazioni residua and they should be putting it in the frazioni organica. So we need c'è bisogno di migliore educazione per quanto riguarda il materiale organico perché se venisse separato potrebbe essere riutilizzato per compostarlo invece e farlo diventare appunto fertilizzante invece eh, non sapendolo non c'è l'educazione eh, rimane nella e frazione qui sporca e il professor Connett ha toccato un argomento importante cioè l'educazione dei cittadini e l'informazione sì. che è uno dei compiti anche degli amministratori insomma, sì, sì. educare i cittadini e Panolini Panolini recommend better design and here is a better design this is a panolini which can be reused again and again and again i pannolini sembra una cosa stupida ma in realtà i pannolini rappresentano un, un, una grossa percentuale del materiale non riutilizzabile e qui per esempio avete l'esempio di un pannolino che invece può essere riutilizzato tantissime volte eh, vi ricorderete un tempo si usavano, anche più i, si, si usavano i panni per i bambini piccoli invece il pannolino che venivano lavati la logica più o meno so that was step step 8 now step 9 Step 9 is better industrial design, uh, responsibilità industriale a monte. And this responsibility industriale we need um, to design for sustainability from the word go. We need clean production and we need extended producer responsibility. And two examples. In in Canada, uh, in Ontario, they've been using reusable glass beer bottles for over 50 years. And eat, they are recovering 98% of these bottles. Each bottle goes round 18 times. It saves the company money and it creates 2,000 jobs cleaning, collecting and cleaning these these bottles and it's no cost to the municipality. This is very good. Now, that's uh, easy, beer bottles. 
but in uh, the Xerox Corporation is using the same approach with copying machines, collecting old copying machines from 16 different countries. Yes, 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 I'm, I'm almost... Lo so che siete stanchi, ma ancora 5 minuti poi. And these are taken to a huge warehouse in, in the Netherlands, they're stripped down, they're recovering 95% of the materials, and it's saving the company $6 million dollars a year. It's a win-win situation. Questo è un esempio di buona pratica di produzione. Step 10. Step 10 is a temporary landfill for the biologically stabilized organics and the non-recyclables. Questa è un raccolta temporanea per stabilizzare e stabilizzare i rifiuti organici e non riciclabili. Cioè discariche temporanee, no? Sì, sì, discariche temporanee per So, here's the whole thing. With the last thing is the temporary landfill and by 2020 we want that close to, to zero. Into uh, sorry, uh, so. Okay. so the initiatives in, in Italy. Over 2,000 communities in Italy are getting over 50% very fast. In Lazio, these, some of these communities over 60% in one year. Over 200 communities in Italy are over 70%. Uh, Novara in the north, 70% in 18 months. I am told that Salerno, and I'm not sure if it's Salerno or a part of Salerno, uh, went from 18% to 72% in one, one year. Um, in Treviso, 22 communities are averaging 76%, four over Octanta. A Villa Franca d'Asti, you heard about that, 30, uh, 85%. 20 communities in Italy have now declared refuti zero. They're going for refuti zero. 21 with Pola. 21 with Pola. Excellent. <laughs> 21. I will change that. <laughs> okay. This plan is low tech. Most of the facilities can be designed and built by local communities. E molte cose dovrebbero essere fatte e costruite per aiutare per essere utilizzate nelle compagnie locali. È basso è basso contenuto tecnologico e può essere fatto da compagnie locali. And most of the money that spent on this waste solution stays in the community. Lascia i soldi nella comunità e crea posti di lavoro. Um, it builds on existing measures. Some of these things are happening, I'm sure, in this area, but you can build the other steps. Si possono sommare tra loro. Uh, e costruire un altro passaggio. And every single component that I've showed you is working somewhere in the world. Ogni cosa mostrata è stata già fatta sta e sta funzionando, nel resto del mondo. E sta funzionando da qualche parte del mondo. It introduces discipline into the system. We are examining every day our mistakes, our successes. Every day there's discipline here. Let's have discipline. Not the army, self-discipline. Introduce il concetto di autodisciplina al posto dell'esercito. Proprio perché quello com, come questa rimanenza dei rifiuti che diceva prima vuol dire sapere dov'è lo sbaglio. It integrates higher education into this solution. Integrare l'educazione. It's very positive. It's very positive. Most people like these things. Molte persone a molte Amano persone piace questo tipo di cose. Yeah. It brings people together. We want everybody. Unisce involved. le persone. Everybody. Professori. Invece di separare. Studenti, citizens, citizeni, um, industry, everybody works together on this. In questa filiera tutti stanno insieme e devono lavorare insieme. And it challenges Italian creativity. You had it, Leonardo, Galileo, Verdi, Boccini, every creative, we need the creativity. Stimola la creatività dei cittadini. Sì, 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 sì. Ok. And ten, very important, it offers more hope for our children. Da più speranza per i nostri figli. 
And so back to the big picture, no to the throwaway society, yes to the sustainable society. Porter, a porter is the trampolino to refuti zero, refuti zero is the trampolino to sustainability. And we need, we need an institute for refuti zero and sustainability, which would research better industrial design and link, link to other aspects of sustainability. I'm running out of time, so we can link zero waste with the better industrial design, with sustainable agriculture, with education, with architecture, with energy, with economic development, and with community development. So refuti zero is the beginning of sustainability. Rifiuti zero è l'inizio della sostenibilità. Sì. And finally, we need to combat overconsumption. And the biggest challenge, I see the young people in the audience here, the biggest challenge for you, that's assuming we don't kill ourselves in a war, but the biggest challenge is how we reduce material consumption, but increase the quality of life. Il grande, cambiamento, il grande cambiamento riguarda come noi eh, useremo la nostra vita e quindi del, eh, smettere di consumare per migliorare la nostra qualità di vita. That is the most difficult challenge for the rest of our century, that question there. Questo è il grande cambiamento per il resto di questo centennio. La sfida più grande, sì. The antidote for overconsumption is community development. Um, make love, not waste. <laughs> But as you get older, that gets more. Di so for the white hairs amongst you. We'll make friends, not waste. Okay? <laughs> And don't forget, Dio ricicla il diavolo brucia. <laughs> And now, by popular demand, I will end with a little song. <laughs> Ora, una piccola canzone. Canterà una breve canzone, su richiesta. I have the words for you. No Ali incineratori, no Ali incineratori, no Ali incineratori, esiste un modo migliore. Mine eyes have seen the garbage that's smoldering on the grate. We must stop incineration before it is too late. Unless we wish the dangers, we had better separate, and we must do it now. Ba -ba -ba -bum. No, Ali, in generatory. No, Ali, in generatory. No, Ali, in generatory. Insisti on modo migliore. Grazie.